హై వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు జిప్ టీవీ నేను మీ శృతి పుల్లెటి కుర్తి ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు తెలుగు ఇండియన్ ఐడియల్ సింగర్ శ్రీనివాస్ గారు హాయ్ శ్రీనివాస్ గారు ఎలా అన్నారు నేను బాగున్నాను అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్ సో షోలోకి వెళ్లే ముందు మా వ్యూయర్స్ కోసం ఒక పాట పాడగలరా నేను వేరైపున్నా నాకి వేలా నీలో నేనున్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉందే వింతగా నా కోసం నేనే వెతికేంతగా నువ్వే లేకుంటే ఏమవుతానో నీ స్నేహాన్ని కావాలంటున్నానుగా కాదంటే నా మీదొట్టుగా ఏమైనా చేస్తా నమ్మేట్టుగా ఒకసారి చూసినే వల చానాలను వీడిపోదు ఏ మగువైనా ప్రేమిస్తానే ఎంతో గాఢంగా నా ప్రేమలోతులో మునిగా కాను పైకి తేలవే సులభంగా ప్రాణాలైనా ఇస్తా వేగంగా రావు సూపర్ అండి చాలా బాగా పాడారు థ్యాంక్ యూ అండి సో షోలోకి వెళ్ళే ముందు ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు సో మీరు పుట్టి పెరిగిందంతా ఇక్కడండి నేను పుట్టి పెరిగిందంతా కూడా కడప డిస్టిక్ మైదుకూరు నేను పుట్టింది సో మా అమ్మ మా నాన్నలు అందరూ అక్కడే ఉండేవాళ్ళందరూ కూడా సో అక్కడి నుంచి నేను టూ థౌజండ్ సిక్స్లో నేను ఎస్వి మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్ కాలేజ్ తిరుపతిలో సంగీతం నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాను టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి టూ థౌజండ్ లెవెన్ వరకు అక్కడే సంగీతం నేర్చుకున్నాను సో మీ ఫస్ట్ గురువు గారు ఎవరండి మ్యూజిక్లో మా ఫస్ట్ గురువు గారు వచ్చి వైవిఎస్ పద్మావతి మేడం గారు ఆమె దగ్గర నేను ఫస్ట్ సంగీతం నేర్చుకున్నాను అండ్ తర్వాత వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నేను పిఎస్టీలో ఎంఏ మ్యూజిక్ చేశాను అంటే పొట్టిశ్రామి యూనివర్సిటీలో సో అక్కడ నాకు ఎస్కే వెంకటాచార్యులు గారు విజయ్ సార్ తర్వాత రాధా మేడం పద్మా మేడం వీళ్ళందరూ కూడా నాకు సంగీతం నేర్పించారు సో మీరు మ్యూజిక్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో సపోర్ట్ ఎవరు చేశారు బ్యాక్గ్రౌండ్ సపోర్ట్ అంటే ఏం లేదు కానీ నాకండి మా నాన్నకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ సంగీతం అంటే సో మా నాన్న చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ఒక పెద్ద మ్యూజిక్ బాగా సంగీతం నేర్చుకోవాలని ట్రై చేశారు బట్ కానీ ఆయనకు ఆ సిచ్యువేషన్స్ అలా ఆయనకు నేర్చుకోలేకపోయారు సో దానివల్ల నేను నేర్చుకోవాల్సింది వచ్చింది ఆయనకు సో అలా సంగీతం నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టే ఓకే మీరు ఇండియన్ ఐడిల్లో ఆడిషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీ ఫస్ట్ సాంగ్కే కార్తిక్ సేర్ గారు లైక్ ఐ లవ్ యువర్ వాయిస్ అన్నారు వాట్ వాజ్ యువర్ రియాక్షన్ అంతమంది ముందర నాకు పాడాలంటే చాలా భయం అనేసేది కానీ ఆ టైంలో ఏం జరిగిందంటే సో నేను ఏదైనా సరే నాకు లైఫ్లో నాకు అదే లాస్ట్ అండ్ గోల్ అనుకున్నాను అంటే స్టేజ్ మీద పాడాలనిసి ఎందుకంటే టైం అనేది కొంచెం ఒక ఏజ్ వస్తుంది కాబట్టి సో ఆ టైం ఇదే నాకు బెస్ట్ ఛాన్స్ అనుకున్నాను అది కాక తెలుగు ఇండియన్ ఎలా అంటే ఒక మామూలు విషయం కాదు సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒక మంచి పొజిషన్లో ఒక ఒక మంచిగా స్టేజ్లో పాడాలనుకుంటా అనుకున్నాను సో ధైర్యంగా పాడాలనుకుంటాను ఒకటి మెయిన్గా సో స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఆటోమేటిక్గా ఏదో దేవుడి దయ వల్ల కొంచెం అందరి వల్ల ఆశీషుల వల్ల కొంచెం మంచిగా పాడాను అక్కడ సో సార్ కార్తిక్ సార్ అంతకుముందే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నా నా వాయిస్ విన్నారు అప్పుడు సరిగంప పాడాను నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో అప్పుడు విన్నప్పుడు ఆయన అంతగా ఇంప్రెస్ అయ్యేవాళ్ళు కాదు బట్ ఫస్ట్ సాంగ్ నేను పాడంగానే ఆ రోజు చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యి చాలా బాగా పాడే శ్రీనివాస్ అని చెప్పేసి అని మాట్లాడడం జరిగింది సో అంతకన్నా ఇంకేం అచీవ్మెంట్ ఉంటుంది సో చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అండ్ ఇండియన్ ఐడల్ సీజన్ మొత్తంలో హౌ వాజ్ యువర్ జర్నీ ఒకటే కాదు నాకు జర్నీ అంటే ఒక అండ్ నాకేందంటే నాకు నాకు తెలుగు ఇండియన్ ఐడల్ నాకు ఒక పెద్ద ఎలాంటి జర్నీ అంటే నాకు నా లైఫ్లో ఎప్పుడు పడలేని కా కష్టాలు కూడా అక్కడ పడ్డాను నేను అంటే అందరినీ వదిలేసి వాళ్ళ దగ్గర ఒక ఫోర్ మంత్స్ ఎవరితో కాంటాక్ట్ లేకుండా సో వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటూ సో వాళ్ళ దగ్గర సంగీతం అంటే ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళు పెట్టిన దగ్గర అంటే బయటికి పంపించారు వాళ్ళు సో వీక్లీ వీక్లీ కంపల్సరీగా షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి సో షెడ్యూల్ కంపల్సరీగా వెళ్ళాలి సో ఎవరితో మాట్లాడడానికి ఎవరిని కలవకుండా నాన్న కలవలేదు తర్వాత మా 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 అమ్మాయిని కలవలేదు మా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని ఎవరిని కలవలేదు ఎవరిని కలవకుండా ఓన్లీ నాకు సంగీతం మీదనే దృష్టి పెట్టి అక్కడ జరిగింది బట్ అది ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ అని చెప్పాలి తెలుగు ఇండియన్ ఐడల్ అంటేనే ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ అది అవుట్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ మెంబర్స్ వస్తారు ఇంటర్వ్యూ టాక్ టు లైక్ సీజన్ మొత్తం స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ వచ్చేసరికి యు ఆర్ ఇన్ టాక్ టు అంతే కదా సో హౌ వాజ్ యువర్ ఫీలింగ్ వెన్ యూ కేమ్ టు టాక్ టు నేను సెకండ్ నా టీవీ షో అది తెలుగు ఇండియన్ ఇండియన్ అనేది ఎప్పుడు ఎప్పుడు పోయినా కూడా సార్ నాకు ఎప్పుడు ఫెయిల్యూరే నేను అంటే చాలా కష్టాలు పడుతూ వచ్చాను అంటే ఈ స్టేజ్కి రావడానికి నాకు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాను అంటే ప్రతి ఒక్క మెట్టు 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 ఎక్కేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి ఒడుగు దొరుకులు పడ్డం లేయడం పడ్డం లేయడం పడ్డం లేయడం అలా జరిగింది నాకు కానీ 
ఆ స్టేజ్కి రావడానికి నాకు ఆ స్టేజ్ నేను ఆ స్టేజ్లో నేను చూసినప్పుడు నన్ను నన్ను నేను చూసుకున్నప్పుడు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అంటే ఇది ఒక పెద్ద అచీవ్మెంట్ అనుకున్నాను సో అంటే మనం ఎవరైనా సరే టాప్కే టాప్ వన్కే మనం కష్టపడతాం బట్ అది అది ఎవరి చేతిలో మన చేతిలో ఎవరి చేతిలో ఉండదు సో కష్టపడ్డదానికి మన మన నా ప్రతిఫలం అది అనుకున్నాను అంతే సో వన్ యూ గెట్ డిప్రెస్డ్ అంటే ఒకవేళ సడన్గా ఏదైనా అయినా చేసిన సడన్గా మీరు ఎవరితో కాంటాక్ట్ అవుతారు నేను నాన్నకే ఫోన్ చేసి మాట్లాడేవాడి ఫస్ట్ అయితే ఫస్ట్ మన అంటే నాకు ఎప్పటి నుంచి కూడా సార్ నాకు మా నాన్న నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే ఏంటంటే ఏది మాట్లాడినా కూడా సరే మా నాన్నకి చెప్పుకునేవాడిని అంటే నాకు ఫస్ట్ నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సరిగం పాలు పాడినప్పుడు కూడా అందరికి కాల్స్ వచ్చాయి నాకు కాల్స్ రాలేదు నాకు నాకు కాల్ రాకపోయేసరికి నాన్న వాళ్ళందరికి కాల్స్ వచ్చాయి నాకు రాలేదు అని చెప్పేసి మా నాన్నకి ఒక్కసారి జస్ట్ అలా మాట్లాడడం లేదు ఐదు నిమిషాలు కూడా కాలేదు నాకు కాల్ వచ్చింది సో టూ థౌజండ్ మళ్ళీ తర్వాత ఈ కాంపిటీషన్ ఇండియన్ అండ్ తెలుగు ఇండియన్ అనేది కూడా సేమ్ ఇదే జరిగింది నాన్న ఇలా ఉంది నా భయంగా ఉంది నాన్న ఇలా ఉంది అందరికి కాల్స్ వస్తున్నాయి కొంచెం ఎలా జరుగుతుందో తెలియదు భయంగా ఉంది నాన్న నాకు అంటే ఏం పర్లేదు రా నువ్వు ఏది ఉన్నా కూడా సరే నువ్వు ధైర్యంగా చెయ్యి లేదని చెప్పేసి అన్నాడు ఆయన చెప్పినట్టే అంటే నువ్వేం భయపడా నీకు కష్టంగా వస్తుంది రా అని చెప్పేసి ఆయన ధైర్యం చెప్పి పంపించాడు ఆయన చెప్పిన ప్రతిసారి నాకు ఆయనకి నా నేను ఏది చెప్పినా సరే ఆయన చెప్పిన మరుక్షణం నాకు జరిగిపోయేది అలా మా నాన్నగారు నాకు ఫస్ట్ వాళ్ళలో నేను నిలబడి పాడడం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీ సో వాళ్ళు అనేది ఒక్కొక్కరు వాళ్ళతో వాళ్ళతో నేను పాడేటప్పుడు నేను ఒక్కొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క వాయిస్ ఒక డిఫరెంట్గా ఉండేది ఒకరు స్వీట్గా ఉంటుంది ఒకరి బోల్డ్గా ఉంటుంది ఒక్కొక్కరిది యూనిక్ వాయిస్ ఒక్కొక్క యూనిక్ వాయిస్ ప్రతి ఒక్క టాప్ టూ వాళ్ళు ఎవరున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక యూనిక్ వాయిస్ అనిపిస్తుంది నాకు సో వాళ్ళతో నేను జర్నీ కూడా చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది నాకు సో ఎంతవరకు నాకు ఫోర్ మంత్స్ ఉంటే ఆ ఫోర్ మంత్స్ చాలా బాగా హ్యాపీగా జరిగింది సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ మీరు యూనిక్ వాయిస్ అంటే గుర్తొచ్చింది మీ సీజన్ జరిగేటప్పుడు మీరు ఒక సాంగ్ పాడితే కార్తిక్ సార్ మీది చాలా యూనిక్ వాయిస్ అని ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు ఆ సాంగ్ మా వ్యూయర్స్ కోసం ఒకసారి పాడగలరా డెఫినెట్లీ అంటే అది మేడం నిత్యా మేడం గారు చెప్పారు నిత్యా మేడం చెప్పారు కార్తిక్ సార్ చెప్పారు అంటే అది ఫస్ట్ సాంగ్ వచ్చి ఇది లైఫ్ ఆఫ్ రామ్ సాంగ్ పాడాను లైఫ్ ఆఫ్ రామ్ సాంగ్కి అదే విధంగా అన్నారు అండ్ తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ సాంగ్ వచ్చి అర్ధ శతాబ్దం మూవీలో ఒక సాంగ్ పాడాను దాన్ని కూడా సేమ్ అలాగే చెప్పారు అర్ధ శతాబ్దం మూవీ ఒక సాంగ్ పాడదాను ఏ కన్నులు చూడని చిత్రమే చూస్తున్నది నేడు నా ప్రాణమే ఒకటే క్షణమే చిగురించ ప్రేమనే స్వరం ఎదలో వనమై ఎదిగేటి నువ్వనే వరం అందుకే ఈ నేల నవ్వి పూలు పూసనే గాలులన్నీ నిన్ను తాకి గంధమాయనే అందమైన ఊహలెన్నవు సులాడనే అంతులేని సంబరాన ఊయలూపెనే వావ్ చాలా బాగుందండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా వ్యూయర్స్ కోసం సాంగ్స్ పాడుతున్నాను మీకు అండ్ ఒకవేళ ఇండియన్ ఐడల్ సింగర్ మీరు టాప్ టూ వరకు వెళ్ళారు ఇవి దీని తర్వాత ఇంకా ఏ షోస్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇప్పటికైతే నేనైతే ఒకటే అనుకున్నాను అంటే ఇప్పటికైతే చాలా అంటే ఒక ఇండియన్ ఐడల్ టాప్ 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 బట్ నెక్స్ట్ షోస్ ఏది వచ్చినా కూడా సరే అంటే మంచిగా నాకు కొంచెం నన్ను ఎలివేట్ అయ్యేటట్లు ఉంటే నాకు చాలా హ్యాపీ ఏ షో అయినా అంటే ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో అన్ని దాని సరిగా పా కానీ అని ఇప్పుడు తిరిగి నేను నెల మనకు వచ్చేసింది సో పాడితే తీయ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళది అది అయిపోయింది ఇప్పుడు పాడేసాను కాబట్టి సో మ్యాక్సిమం ఏంటంటే ఏదైతే నన్ను ఎక్కువ ఎలివేట్ చేస్తుందో ఆ దానికి నేను వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను ఓకే అండ్ మీరు ఇండియన్ ఐడల్ షో చేసేటప్పుడు అక్కడ మీరు ఫేస్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ ఏమన్నా మాకు చెప్పగలరా 
ఒకటి అని చెప్పాలండి చాలా ఉన్నాయి సో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఉంటాయి బట్ అన్నిట్లో ది మోస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది కదా ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని మూమెంట్ అంటూ ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో ప్రతి ఒక్కరితో నాకు పెద్ద ఒక మంచి బాండింగ్ కుదిరింది అండ్ అందరు కూడా నాకు చెల్లెలతో చెల్లెల మాదిరి ఉంటారు అందరు కూడా సో ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా సరే నా నాన్న అన్న అన్న అని అనిపించేవాళ్ళు సో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ వాళ్ళు కూడా అంటే వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా మొత్తం అందరు కూడా శ్రీనివాస్ అంటే చాలా ఇష్టం చూపించేవాళ్ళు సో అది ఎప్పటికి నేను మర్చిపోలేను అండ్ నాకు స్టేజ్ మీద అందరు కలుసుకొని అమ్మ వాళ్ళందరూ కలుసుకొని ఒక నాకు గిఫ్ట్ కూడా ఇచ్చారు సో అది నాకు చాలా పెద్ద మెమరబుల్ అనుకోవాలి నేను అండ్ మేము విన్నాము యాక్చువల్లీ యువర్ మదర్ ఈస్ నాట్ విత్ యూ రైట్ నా అవునండి సో మీరు మదర్స్ డేకి మీరు డెడికేట్ చేశారు మదర్స్ కోసం చాలా సాంగ్స్ ఆ రోజు చాలా మంది మదర్స్ అక్కడికి వచ్చారు అందరూ మీరు సాంగ్ పాడడంతోనే స్టేజ్ పైకి వచ్చారు హౌ ఇస్ యువర్ ఫీలింగ్ అదే అండి ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా అదే నాకు అంటే అక్కడ స్టేజ్ మీదకి అండ్ ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిండారు నేనైతే అంటే మాకు ఏ రౌండ్ ఎవరు వస్తున్నారు అనేది మాకు ఎవ్వరికి తెలియదు ఆ స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళేంత వరకు కూడా మాకు ఎవరికి తెలియదు సో అక్కడ ఏమైందంటే అది మదర్స్ డే స్పెషల్ అని మాకు తెలియదు ఓకే అక్కడ స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత తెలిసింది ఇది మదర్స్ డే స్పెషల్ ఇలా మణి శర్మ సార్ వస్తున్నారని చెప్పేసి అని ఏమైందంటే అందరూ మీ అందరికీ ఒక సర్ప్రైజ్ ఉందని చెప్పేసి అని వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలు అందరు వచ్చారు ఒక్కొక్కరు అందరు వచ్చి కూర్చున్నారు బట్ నాకు చూస్తే నాకు ఎవరు లేరు సో అక్కడ నాకు నాకు అప్పటి నుంచి నాకు మా మూడేం జరిగలేదు అంటే బాధ తక్కువలేకపోయాను సో నాకు ఏం చేయాలి అర్థం కాలేదు నాకు చెప్పాలంటే సో ఆ టైంలో నేను పాడ పాడాను సాంగ్ అప్పటికే నాకు కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు ఆపుకోలేకపోయాను సో అది ఎంతనే ఎమోషనల్ ఎమోషనలే అండి ఎందుకంటే అమ్మ నాన్న అనేది ఎవరైనా సరే ఒక ఫ్యామిలీ మెయిన్ కదా అది సో తట్టుకోలేకపోయింది అంతే మీ మదర్తో ఒక బెస్ట్ మూమెంట్ మాతో షేర్ చేయగలరా అమ్మకి నేనైతే మాత్రం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సరిగంపకి నేను కప్పు తీసుకుని వెళ్ళి మా అమ్మకు చూపించాను సో అప్పుడు నాకు చెప్పిన మా అమ్మ బెస్ట్ విశేష నా దగ్గర ఎప్పటికి ఉంది ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ వాసు నువ్వు మంచిగా వెళ్ళాలి ఇంకా మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళాలి నువ్వు ఎప్పుడు సక్సెస్ అంటే ఈ విధంగా మాట్లాడారు ఆమెకి అంత చదువుకోలేదు కదా ఆమెకి కానీ ఎక్కడికి వచ్చేది కాదు మాకు ఎక్కడికైనా రామ్ మా షోస్ కంటే మా అమ్మకి అంటే చాలా ఇష్టం బట్ కానీ ఎప్పుడు నాకు నా మీద చూపించేది కాదు అంటే ఇది నువ్వు నేను ఇది చెప్పాలి శ్రీనివాస్ అరే అరే నువ్వు ఇట్లు ఉండాలి అట్లు ఉండేదని చెప్పేది కాదు ఏదున్నా కూడా సరే అంటే ఇష్టం లేనట్టే ఉండేది ఆమెకి కానీ ఆమె లాస్ట్ కొంచెం స్టేజ్ లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఆమె చెప్పేది నాతో మాట్లాడేది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇలా ఇలా అని చెప్పేసి అంటే కానీ ఆమెకి బతకాలని ఆశ ఉండేది కానీ అంతే మనం ఏం చేయలేం ఇట్ హాస్ బీన్ డిసైడెడ్ బై ద గాడ్ బట్ స్టిల్ వేర్ ఎవర్ షీఈస్ హర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఈజ్ విత్ యూ సో డోంట్ బీల్ ఫ్యాట్ జస్ట్ బీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో మదర్ గురించి తీసాం కాబట్టి మా పైన ఒక సాంగ్ పాడగలరా అమ్మా నువ్వే లేక వసివాడానమ్మ మాటే లేకుండా నువ్వే మాయం కన్నీరవుతోంది ఎదలో గాయం అయ్యో వెళ్ళిపోయావే నన్ను దిలేసి ఎటుపోయావే అమ్మ ఇకపైనే వినగలన నీలాలి పాట నే పాడే జోలకు నువ్వు కన్నెత్తి చూసావు అంతే చాలంట అమ్మమ్మా నీ పసివానమ్మ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీ మదర్ మీతో పాటు ఇప్పుడు ఉంటే షీ వుడ్ హ్యావ్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఇప్పుడు మీరు ఉన్న పొజిషన్కి మీరు అచీవ్ చేసినందుకు డెఫినెట్లీ ఈ షీల్ బీ వెరీ మచ్ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ అండి సో ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అండి మీకు సో ఇండియన్ ఐడియల్ షోలో జడ్జెస్ ఆఫ్ స్టేజ్ ఎలా ఉంటారో ఆన్ స్టేజ్ కూడా అలానే ఉంటారా మ్యాక్సిమం అందరు అలాగనే ఉంటారండి నాకైతే మాత్రం అంటే స్టేజ్ మీద నాకు ప్రతి ఒక్కరు నన్ను పిలిచి చెప్పేవాళ్ళే సో నాకు తమన్ సార్ నన్ను ఫస్ట్ నుంచి ఎలా ఎలా సపోర్ట్ చేశారు నేను కొంచెం డీలో పడినప్పుడు కూడా అంటే కొంచెం అటు ఇటుగా పాడినప్పుడు కూడా నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్పారు చూసుకో బ్రదర్ చూసుకో అంటే సరిగా వాడుతున్నావు ఇది నువ్వు మంచిగా పాడాలను నీ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్ చాలా ఉన్నాయి నాకు అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పారు నిత్య మేడం అయితే అదే పనిగా నన్ను కిందికి వచ్చిన తర్వాత ఆమె నిత్య మేడం చెప్పారు 
శ్రీనివాస్ శ్రీనివాస్ అని పిలిచారు అంటే మాకు బ్రేక్ ఇచ్చిన టైంలో అంటే ఎవరు అబ్బాయి నన్ను పిలుస్తున్నాను అనుకున్నాను నిత్యా మేడం మేడం చెప్పండి మేడం అని వెళ్తే వాళ్ళ మమ్మ వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్న వచ్చారు మా 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 అమ్మ మా నాన్న అని చెప్పేసి అని పరిచయం చెప్పించారు ఆ నమస్తే అమ్మ నమస్తే అంటే మీ పాటలు నేను వాళ్ళ అమ్మ నాన్న మాట్లాడారు శ్రీనివాస్ మీ పాటలు నేను ఫస్ట్ నుంచి విన్నాను సో మీ పాటలు నాకు చాలా ఇష్టం మీరే విని కావాలని కోరుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి అని వాళ్ళమ్మ వాళ్ళ నాన్న అంటే మంచి జెన్యు అంటే జెన్యున్గానే నాతో ఉండేది ఎప్పుడు కానీ సరే ఏది మాట్లాడినా కూడా సరే శ్రీనివాస్ శ్రీనివాస్ అంటే మంచి అంటే నువ్వు సరిగ్గా పాడకపోతే సరిగ్గా పాడలేదు శ్రీనివాస్ ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవాలని అని చెప్పేవాళ్ళు అండ్ కార్తిక్ సార్ కూడా సేమ్ నీలో నీ నాలో ఏదైతే ప్లస్ పాయింట్ ఉందో మైనస్ పాయింట్లు కూడా ఉంటాయి ఎవరికైనా కదా ప్లస్ అండ్ మైనస్ కంపల్సరీ ఉంటాయి సో నా మైనస్ పాయింట్లు కూడా ప్రతి ఒక్కటి అంటే ఏమైనా ఉంటే మాత్రం దగ్గరికి పిలిచి అరే ఇలా కాదు రా అది అది పాడు రాడు ఇట్లా ఇలా ట్రై చేయరా నువ్వు ఇది ఇవి పాడు ఇలా ట్రై చేయి అని మాట్లాడేవారు సో నాకు ప్రతి ఒక్కటి కూడా నాకు ఇప్పటికి గుర్తున్నాయి సో అందరితో నాకు ఆ బాండింగ్ అనేది ఇప్పుడు మర్చిపోయేది కదా ఆ ఫోర్ మంత్స్ దగ్గర దగ్గర మనం డైలీ అది ఎప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళనే మాట్లాడుకుంటూ వాళ్ళతోనే తిరుగుతూ సో ఉన్నాం కదా చాలా హ్యాపీ అనిపించేది నాకు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంతో పెద్ద స్టేజ్లో ఉండేవాళ్ళు సో వాళ్ళు మనతో మాట్లాడడం ఏంది మా వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి నేను మాట్లాడడం ఏంది సో వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చి రే శ్రీనివాస్ బలబాడుతున్నావురా అని చెప్పడం ఏంటి అదే అని చాలా హ్యాపీ అనిపించింది నాకు స్టేజ్ పైన చెప్పడం మీరు ఆఫ్ కెమెరా చెప్పడం కూడా చాలా బాగా మాట్లాడేవారు బట్ ఆబ్వియస్లీ దే సపోర్టెడ్ యూ వెరీ వెల్ ఇన్ ద సీజన్ అండ్ అందరూ ఐ మీన్ సీజన్ లో కంటెస్టెంట్స్ అందరూ లైక్ సీజన్ లో ఉన్న తర్వాత ఐ మీన్ సీజన్ అయిపోయాక ఇప్పుడు కలుస్తున్నారా అందరూ అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఒక స్టేట్లలో కూడా ఉన్నారు కదండి ఇప్పుడు నేనున్నాను ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను సో రేణు వచ్చేసి తిరుపతిలో ఉంటాడు సో తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడు ఆది ఇంకో మన ఇప్పుడు జయంత్ ఉన్నాడు జయంత్ ఊరే అక్కడ ఎక్కడ ఉన్న ఆచారంలో ఉంటాడు సో వైష్ణవ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అండ్ వాగ్దేవ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నెల్లూరులో ఉంటుంది నెల్లూరు నుంచి అక్కడ చదువుకుంటుంది ఒరిస్సా అనే అక్కడ సైడ్ సో ప్రతి ఒక్క ఒక్క షోటు ఉన్నారు సో మనకు దగ్గరలో అనే వాళ్ళు ఎవరు లేరు సో షోస్లో ఎప్పుడన్నా వచ్చినప్పుడు మేము అందరూ కలుస్తూనే ఉంటాం ఎప్పుడన్నా ఫోన్ మాట్లాడడం కానీ అంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎవరు బిజీలో వాళ్ళు ఉంటారు ప్రొఫెషనల్స్ కదా అందరూ ప్రొఫెషనల్స్ కదా సో అదే ఎవరు బిజీలో వాళ్ళు ఉంటారు సో అది తొందరలో మళ్ళీ మీ అందరూ ఒక చోట కలవాలని నేను కూడా అదే అనుకుంటుంది చాలా అంటే కలవాలని ప్లానింగ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఏంటంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క బిజీ షెడ్యూల్స్ వల్ల కొంచెం కదా కలవాల కలవలేకపోతున్నాం బట్ ఆ టైం వస్తుంది మళ్ళీ కలవాలి సో ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ అండి మీకు లైక్ ఇండియన్ ఐడియల్ సీజన్ జరిగేటప్పుడు వీ హర్డ్ ఏ న్యూస్ స్టెటింగ్ దట్ యువర్ ఫాదర్ హెల్త్ కండిషన్ వాజ్ నాట్ గుడ్ ఇప్పుడు ఎలా అన్నారు నాన్న చనిపోయారండి సో హెల్త్ సరిగ్గాక అంటే కాంపిటీషన్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పటికే కాంపిటీషన్ ఉన్నప్పుడే ఆయనకి హెల్త్ బాగాలేదు సో ఆయన చెప్పలేదు నాకు ఏ విషయం ఏంది అంటే అడిగాను నాన్న ఏమైంది నాన్న అంటే ఏం కాలేదు నేను బాగానే ఉన్నానని చెప్పేసి అన్నారు కానీ ఏమైంది అంటే ఏం చెప్పకుండా అంటే ఏమన్నా ఏమైనా పెద్ద ఏమన్నా జబ్బు ఏమో అని చెప్పేసి అని చిన్నదే అది మామూలుగా అయితే అల్సర్ టైప్గా చిన్నగా లేచింది అది ఏమైంది అంటే ఎక్కువ రోజులు పెట్టడం వల్ల టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ వరకు నేను కాంపిటీషన్లో ఉన్నప్పుడు చెప్పలేదు నాకు అంటే నేను కాంపిటీషన్లో ఉన్నా కూడా చేయించుకుంటే మళ్ళీ ఏమన్నా కానీ పెద్ద టెన్షన్ పడతాడు ఈ పిల్లడు అప్పటికే నేను కొంచెం టెన్షన్లో ఉన్నాను అప్పటికే ఒక సాంగ్ సరిగ్గా పాలేదని సో ఇది విషయం తెలిసాక మొత్తానికే ఇంకా భయపడ్డాడు నేను చేయించుకోకుండా అది అలా అదేమైపోయిందంటే త్రీ మంత్స్కి చాలా ఎక్కువ ముదిరిపోయింది అది సో దడ్డలాగా మారిపోయి అది అది ఆపరేషన్ చెప్పి ఏదైనా ట్రై చేశాను కానీ అవి తిన అవి తినడానికి లేకుండా తాగడానికి లేకుండా పోయింది సో ఏది తిన్నా కూడా సార్ వామితింగ్ రావడం ఇలా జరిగింది సో దానివల్ల చాలా బాగా బక్కగా అయిపోయారు థర్టీ ఫైవ్ కేజీస్కి వచ్చేసారు సో ఆపరేషన్ కుదరదు అన్నారు సో అలా ఆయనకి ప్రాణాలు నా నా కాంపిటీషన్ కోసం అని ఆయన ప్రాణాల మీద తెచ్చుకున్నారు కాంపిటీషన్ కోసం అని కాదు సి యువర్ ఫాదర్ వాంటెడ్ టు సి యూ దేర్ ప్రూవింగ్ యూ యువర్ సెల్ఫ్ సో మైట్ బి అందువల్ల చెప్పకపోయి ఉండొచ్చు అంటే ఎంతైనా సరే అది ఇప్పుడు ఆయన లేని లోటు మాకు కుదరదు కదా ఆబ్వియస్లీ కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే అమ్మ లేదు నాన్న లేదు సో ఇద్దరికి నేను ఇప్పుడు నేనే మా తమ్ముడిని నేనే చూసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను మా తమ్ముడు ఇద్దరం ఉంటారు వాళ్ళకి లేదండి ఒంటరి వాళ్ళు ఎందుకు మీకు ఇంతమంది ఆడియన్స్ అప్పుడు ఉంది ఇంతమంది ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాము
అది అట్లా అటు తిరిగి ఇటు తిరిగే లోపల ఒక టూ ఇయర్స్ లోపలనే ఇద్దరు పోవడం అనేది చాలా బాధాకరం అంతే మీ డాడ్ తో పాటు మీరు భజన ఎప్పుడన్నా చేసేవారా చిన్నప్పుడు చాలా భజనకి వెళ్ళేవాడు మా నాన్నతో నేను నేను సంగీతం నేర్చుకోవడానికి మొట్టమొదటి కారణం ఎవరంటే నాన్నే మా నాన్న లేకపోతే నేను లేను నేను ఇప్పుడు లేకపోతే ఈ సంగీతం ఇంత దూరం వచ్చేవాడిని కూడా కాదు సో ఆయనే నేను ఇంట్రెస్ట్గా ఫస్ట్ నుంచి ఎక్కడ జరిగినా కూడా సరే తీసుకెళ్ళేవాడు సో భజనెట్స్కి వెళ్ళేవాడు భజన్స్కి వెళ్ళిన ప్రతిసారి నన్ను తీసుకెళ్ళేవాడు అక్కడే పడుకొని నిద్రపోయి వింటూ అట్లే నిద్రపోయి అట్లే పెరిగాను ఎప్పుడన్నా డాడీ తిట్టిన సిచ్యువేషన్ కానీ కొట్టిన సిచ్యువేషన్ కానీ గుర్తుందా ఏదైనా మీరు తప్పు చేస్తే గట్టిగా మందలించి ఉంటారు కదా పేరెంట్స్ మందలించడం బాగా బాగా కొట్టేవాడు మా అమ్మగాడు మా నాన్నగాడు చాలా ఘోరం మేం అంటే ఊర్లో కదా మాది బాగా కొట్టేవాడు మా నాన్నగాడి మా నాన్న తక్కువ కానీ మా అమ్మ బాగా కొట్టేది మా తమ్ముని మా మా నాన్న అయితే అలారి పనులు ఎక్కువ చేసేవాళ్ళం అంటే కోతి పనులు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంట్లో ఊర్లో ఉన్నామంటే గేమ్స్ ఆడానికి వెళ్తాం క్రికెట్ అది కాదు మాకు అన్నీ అప్పుడు చిన్న చిన్నప్పుడు బొంగరాలు గోళీలు అటు పక్కలకి వెళ్తే ఈత చెరువుల గీతకి వెళ్ళే వాళ్ళము తాటి తాటి చెట్లకి వెళ్ళే వాళ్ళము సో ఏది వెళ్ళినా కూడా చెప్పకుండా వెళ్ళేవాడు చెప్తే అమ్మలు తిడతారు అని చెప్పేసి భయము సో వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏమైందంటే మా అమ్మ కొట్టే కొట్టుడికి అయితే చాలా భయం కానీ ఇంకా తప్పదు ఎందుకంటే అందరు ఫ్రెండ్స్ అందరు పోతున్నారు మేము పోవాలా అలా అలా మంచిగా ఉండేది ఆ ఏజ్లో ఫ్రెండ్స్తో పాటు ఎంజాయ్మెంట్ అలానే మమ్మీ కొడుతుంది అనుకుంటాం కానీ అది వాళ్ళ ప్రేమ చెప్పకుండా కనిపించకుండా కనిపించకపోతే వాళ్ళకి భయం నాకు ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది అప్పుడప్పుడు కొంచెం అర్థం అంటే అరే ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఎవరైనా మా తమ్ముడు అయినా సరే ఇప్పుడు నాకు టైం కరెక్ట్ రాలేదు అనుకో ఇప్పుడు అప్పుడు వెళ్తాడు ఇప్పుడు అక్కడికి కోచింగ్కి వెళ్తాడు వాడు సిక్స్ కల్లా నా దగ్గరికి రావాలి సిక్స్ కల్లా రాకపోయేసరికి నాకు భయం వేస్తుంది అరే టైంకి రాలేదు ఇంకా నేను టక్కని ఫోన్ చేస్తాను ఎక్కడ ఉన్నారా అంటే ఇప్పుడు బయలుదేరుతున్నాను అని చెప్పేసి అని అంటాడు ఏం లేట్ అయిందంటే కొంచెం లేట్ అయింది అది కొంచెం చూసుకొని రావడానికి టైం ఉంది ఇప్పుడు నాకే అంత భయం వేస్తుంది సో ఇంకా అంటే చెప్పకుండా వెళ్ళి అది కాక కో పిల్లలతో కోతి పనులు చేసేటప్పుడు ఏదైనా కానీ జరగరా జరిగిందంటే చెప్పలేం కదా వాళ్ళకి ఒక భయం అంటూ ఉండిపోతుంది లోపల సో మేము సీజన్ జరిగేటప్పుడు చూసాము ఇండియన్ ఐడల్ స్టేజ్ పైన వీ సీనియర్ రింగ్ సెమోని అవును సో ఇట్ వాస్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సడన్లీ అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ మామూలు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కాదు అది అది వేరే లెవెల్ అది చెప్పాలంటే నాకు ఏం తెలియదు అక్కడ స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళేంత వరకు నాకు తెలియదు చెప్పాలంటే అదే అసలు అసలు నేను థింక్ అసలు నాకు అసలు ఎక్స్పెక్టే చేయలేదు అసలు అంటే నేను మామూలుగా మాట్లాడతాను కదా ఫోన్లో మాట్లాడతాను కదా సో డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ టైం ఫోటో చేయించినప్పుడు నాకు తెలియదు సో తర్వాత వచ్చేసి నేను చెప్పాను నాకు చెప్పకుండా ఏ పని చేయద్దు ప్లీజ్ ఏమో ఎందుకంటే ఇంట్లో వాళ్ళు కంగారు పడతారు ఏదైనా చేస్తే అన్నట్టు నేను భయపడ్డాను అంటే సరే ఇంకా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియదని నేను అనుకున్నాను ఫస్ట్ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియదు సో వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరైనా ఇప్పుడు నేనేందంటే ఒక బాయిలో కప్పలాగా నేను చేశాను ఎందుకంటే నాది ఇప్పుడు ఒక 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 రూమ్లో ఉండి నేను ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఇదే జరిగేది నాకు ఎవరితో టచ్లో లేరు సో మేము అంటే నేను నా సెట్ నేను నా సెట్ అంతే సో బయట ఎంతమందికి రీచ్ అవుతుంది అన్నీ తెలియదు బయటకు వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది నాకు ఇంత రీచ్ అవుతుంది అట్లా అనుకొని మా ఇంట్లో వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు తెలిస్తే ఏమన్నా అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పు భయపడ్డ ఏమంటారు ఏమో ఒప్పుకుంటారు ఒప్పుకోరు అని చెప్పేసినట్టు కానీ డైరెక్ట్ స్టేజ్ మీదకి వచ్చేసి నాకు చెప్పేసరికి నాకు చాలా సర్ప్రైజ్ అనిపించింది సో అందరికీ క్లారిఫికే ఒక క్లారిటీ వచ్చేసింది ఓ శ్రీనివాస్ ఓకే నాకు క్లారిటీ వచ్చింది మా ఇంట్లో వాళ్ళకి క్లారిటీ వచ్చింది సో అందరు చూసే వాళ్ళకి అందరికి క్లారిటీ వచ్చింది చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఆ విషయం మీ మేడం పేరు మా అమ్మాయి పేరు స్నేహ స్నేహ గుడ్ నేమ్ సో పెళ్ళి ఎప్పుడండి మ్యాథ్స్ ఇప్పుడు నాన్న చనిపోయారు కదండి సో ఒక లెవెన్ మంత్స్ వరకు ఆగాలి లేకపోతే నాన్న ఉంటే ఇప్పుడు కలా చేసుకునేవాళ్ళము ఐ థింక్ మ్యాథ్స్ ట్వంటీ త్రీ అనుకున్నాను పెళ్ళి సో ట్వంటీ త్రీ ఆగస్ట్ ఐ థింక్ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఆ టైం కలా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది విషింగ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ న్యూ లైఫ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి సో ఇంకా మీ క్వశ్చన్స్ అడిగే ముందు మా వ్యూయర్స్ కోసం ఇంకొక సాంగ్ పాడగలరా ఎస్పెషల్లీ నిన్నిలా నిన్నిలా సాంగ్ డెఫినెట్లీ నిన్నిలా నిన్నిలా చూసాని కళ్ళలో కళ్ళలో దాచాని రెప్పలే వెయ్యనంతగా కనుల పండగే ఏ నిన్నిలా నిన్నిలా చూసాని అడుగులే తడబడే నీ వల్లి ఏ గుండెలో వినపడిందిగా ప్రేమ చప్పుడే 
నిన్ను చెరిపోయే నా ప్రాణం కోరణేము నిన్నే ఈ హృదయం నా ముందుందే అందం నాలో ఆనందం నన్ను నేనే మరచిపోయేలా ఈ క్షణం ఈ వర్షానికి స్పర్శుంటే నీ మనసే తాకేనుగా ఈ ఎదలో నీ పేరే పలికేలే ఇవ్వాలే ఇలా ఈ వర్షానికి స్పర్శుంటే నీ మనసే తాకేనుగా ఈ ఎదలో నీ పేరే పలికేలే ఇవ్వాలే ఇలా హైపీస్ కూడా చాలా బాగా పాడుతున్నారండి మీరు స్టార్టింగ్ లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీకు లైక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం క్రియేట్ అవి అయ్యేవి కదా సడన్ గా లోపిస్ నుండి హై పిచ్ కి వెళ్ళడానికి ఎలా మేనేజ్ చేసేవారు అది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు వాయిస్ మా నాన్న కూడా సేమ్ వాయిస్ అంటే రేంజ్ మాకు చాలా ఎక్కువ ఉండేది అంటే పాడేటప్పుడు నేను నేను నాకు మా నాన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు మన మన చెప్పేవాళ్ళు ఎవరైనా అంటే మా నాన్న చాలా టాప్ పాడేవాళ్ళు అంటే పద్యాలు పాడేవాళ్ళు మా నాన్న బుర్రకథలు పద్యాలు అవి అప్పుడు తెలిసింది అంటే ఆయన వాయిస్ నాకు వచ్చిందని అర్థమైంది సో ఎందుకంటే ఆయన పాడే విధానం మొత్తం టాప్లోనే పాడతారు చాలా వరకు టాప్లో పాడతారు సో నాకు తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే ఓహో టాప్ అంటే నాకు అది ఆయన 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 వల్ల నాకు వచ్చింది అనిపించింది అంటే అలా పాడడం 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 చిన్నప్పటి నుంచే పాడడం అలవాటు నాకు సో టాప్లోనే ఎప్పుడు శృతిలో పాడినా టాప్లోనే పాడేవాడిని అందరిది వాయిస్ బేస్ అలా ఉండదు కదా సో కొంతమంది లో ఉంటుంది కొంతమంది హై ఉంటుంది సో బట్ మేనేజ్ చేయడం కూడా ఈక్వల్లీ ఛాలెంజ్ మనకి సో ఆ ఛాలెంజ్ చాలా బాగా పాడేవారు మీరు అసలు అండ్ ఈ సాంగ్ కి నిన్న ఇలా సాంగ్ కి ఐ హోప్ తమన్ గారు వచ్చి మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ హక్ చేసుకున్నారు అవునవును సో హవ్ యు ఫెల్ట్ నాకు అది చెప్పుకోలేని విషయం ఎందుకంటే ఆయన అంటే అంటే ఆయన పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఒక ఒక రేంజ్లో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మొత్తం మన టాలీవుడ్లో ఒక నెంబర్ వన్ ఎవరంటే ఆయన డిఎస్పీ సార్ వీళ్ళే ఉన్నారు మేము చెప్పాలంటే సో అలాంటి వాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చి నన్ను కౌగిలించుకొని చెప్పడం అనేది మామూలు విషయం కాదు సో నాకు మాటలు ఆల్ల ఆయన చెప్పిన మాట ఒకటి చెప్పారు అరే నీ వాయిస్ పెన్సిల్ కన్నా షార్ప్ కుదురా అని చెప్పేసి అని అన్నారు సో అది చాలా అక్కడ ఉన్న అప్పుడు ఫోన్ అప్పుడు వరుణ్ తేజ్ గారు కూడా వచ్చారు ఆ రోజు నిత్యా మేడం తమన్ సారు అండ్ తర్వాత కార్తిక్ సారు మొత్తం నలుగురు స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఇచ్చేసి నాకు చెప్పారు సో అది నా బెస్ట్ మూమెంట్ చెప్పాలంటే అండ్ ఇంకొకటి ఆ రోజు వరుణ్ సార్ వస్తున్నారని ఆ సాంగ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారా లేకపోతే లేదండి మాకేం తెలియదు అంటే మీకు ఆల్రెడీ షెడ్యూల్స్ సాంగ్స్ కొన్ని సెలెక్ట్ సాంగ్స్ ఇచ్చేస్తారు అంతే అంటే ఈయన వీళ్ళు వస్తున్నారు వీళ్ళు వస్తున్నారు మాకు ఎవరికి తెలియదు అక్కడికి వచ్చిన దగ్గర కూడా మాకు తెలియదు ఒకవేళ మేమేందంటే మేము అట్లా థింక్ చేసేవాళ్ళం అంటే ఇప్పుడు నా సాంగ్ వచ్చే నీని నా నీ నా సాంగ్ సో తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడు మొన్న ఇప్పుడు వైష్ణవి పాడింది వైష్ణవి పాడినప్పుడు ఆ రోజే పాడిన దాంట్లో ఇప్పుడు పాట పాడి దీ 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 బెస్ట్ ది అని పాడి అలా సాని వాడిన పద్యమం సో అలా తర్వాత వచ్చేసి గని మూవీ నుంచి ఒక పాట పాడింది ఎవరు వాగ్దేవి సో ఇలా చూస్తే అరే ఎవరో వస్తున్నట్టు నువ్వు ఒకసారి వరుణ్ తేజ్ సాంగ్స్ పాడుతున్నారు వరుణ్ తేజ్ సార్ వస్తున్నారు ఏమని చెప్పేసి అని అర్థమైంది సో అలా అర్థమయ్యేది కానీ మాకు ఎవరు మాకు చెప్పేవాళ్ళైతే కాదు అంటే మీకు ఇచ్చిన సాంగ్స్ లిస్ట్లో అందరివి మిక్స్ చేసి ఇచ్చేవాళ్ళు అందరికి ఇచ్చేవాళ్ళు కొంతమందికి ఏంటంటే సపరేట్ సపరేట్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరికి ఎవరు సాంగ్ చెప్పుకోవద్దు అనుకుంటారు కానీ మేము ఆగం కదా చాలా బాగుండేదండి నిజంగా చెప్తున్నా అంటే ఫోర్ మంత్స్ ఎలా ఖర్చు పోయిందో కూడా తెలియదు మాకు ఇంకా ఇంకా జరిగింటే బాగుంది అనిపించింది సో అప్పుడే మంచి హైప్ వెళ్తూ ఉంది ఇప్పుడు తర్వాత లాస్ట్ లో బాలకృష్ణ గారు రావడం చిరంజీవి గారు నిజంగా మాకు చెప్పుకోలేని ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అది చెప్పాలంటే బాలకృష్ణ గారిని దగ్గర నుంచి ఎంతమంది చూడాలని చూడాలి ఆయన కళ్ళతో చూస్తే చాలా అనుకునే వాళ్ళు అలాంటిది మన దగ్గరకు వచ్చి శ్రీనివాస్ కదా నువ్వు ఎలా ఉన్నావు బాగున్నావు అని చెప్పి మాట్లాడింది ఆయన కాల్ చేసి మాట్లాడింది మాతో అండ్ వరల్డ్ మ్యూజికల్ డే రోజు సార్ అందరికీ సింగర్స్ అందరికీ కాల్ చేసి మాట్లాడి విష్ చేశారు అని న్యూస్ వచ్చింది అవునండి ఆ రోజు వరల్డ్ మ్యూజిక్ డే రోజు ట్వంటీ మంత్ జూన్ కాల్ చేసి నేనమ్మా శ్రీనివాస్ నేను నందమూరి బాలకృష్ణని మాట్లాడుతున్నాను అని చెప్పేసి సార్ నమస్తే సార్ మీరు కా అంటే ఎలా ఉన్నారు ఆ రోజు నేను తొందరగా వెళ్ళిపోవాల్సింది వచ్చింది ఎలా ఉన్నారు గిఫ్ట్ పంపించాను అందే నీకు అని చెప్పేసి అని మాట్లాడారు చాలా బాగున్నాయి సార్ నాకు నచ్చాయి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సార్ మీరు వచ్చింది మీరు వచ్చారు మమ్మల్ని బ్లెస్ బ్లెస్ చేశారు చాలా హ్యాపీ సార్ అని చెప్పేసి అన్నాను ఆయన ఒక హెల్ప్ కూడా అడిగాను ఆ రోజు సార్ నాకు కొంచెం ఒక హెల్ప్ చేయాలి నాన్నకి హెల్త్ బాగాలేదు మన హాస్పిటల్లో ఏమన్నా సరే కుదురుతుందా అంటే అదే తప్పకుండా అమ్మానంటే ఆ 
ఆయన నా కోసం ఒక ఆయన ఆయన అక్కడ ఎవరు ఉంటారు మెయిన్ ఉంటారు కదా ఆయన వాళ్ళని పంపించి దగ్గర ఉండి చూసుకున్నారు సో అది చాలా మర్చిపోలేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను బాలకృష్ణ గారు ఎవరన్నా అవసరంలో ఉన్నారు అంటే తప్పకుండా హెల్ప్ చేస్తారు సో ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ అండి మీకు లైక్ షోలో మేము మరి చూసినప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ వరకు మీ సాంగ్స్ ఏదైనా సరే మీరు ఏవి తీసుకున్నా మీ అంతా మీరు ఎంజాయ్ చేసి కన్యాకుమారి సాంగ్ మీరు మధ్యని గారు కలిసి పాడారు అది చాలా బాగా పాడారు ఆ ఎపిసోడ్కి యాక్చువల్లీ ఈ కల్పన గారు చిట్టే సాంగ్ వచ్చారు సో మేడం ఇచ్చిన కాంప్లిమెంట్స్కి మీరు మధ్యని గారు ఎలా ఇచ్చారు మాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది బట్ కానీ ఎంతైనా అంటే ఆ పాట అది సార్ వాళ్ళు విన్నారో లేదో తెలియదు మనకైతే తెలియదు అంటే ఏంటంటే ఇద్దరికి అంటే ఆ మీరు కరెక్ట్ చూసారా సాంగ్ చూసారా ఆ మూవీ ముందర అంటే ఆమె తింటూ ఉంటుంది కాయలు ఈయన కూడా ఆ స్మెల్ చూసేసి ఈయనకి ఇద్దరికి ఎక్కేస్తుంది మైకం వచ్చేస్తుంది సో ఆ టైప్ కనుక నేను పాడాను సో సార్ ఏంటంటే నీకు అంటే కొంచెం ఓవర్ కొంచెం మత్తు ఎక్కువైనట్టు అనిపించింది అన్నారు మా సార్ ఏదో చేసేద్దా అనుకుండా అని పడింది నాకు బట్ కానీ చాలా హ్యాపీ చాలా బాగా చాలా బాగా అనిపించింది మా సాంగ్ అయితే ఈవెన్ నిజంగానే డ్రింక్ చేసి వచ్చి తాగారా అన్నట్టు వచ్చింది ఈవెన్ ఆడియన్స్ కి కూడా మా అందరికి చూడడానికి అలానే ఇప్పటికి నేను పబ్స్ కి వెళ్తాను కదా ఇప్పుడు నేను బ్యాండ్ లైవ్ బ్యాండ్ స్టార్ట్ చేశాను నేను సో నేను పాడుతూ ఉంటాను కొంతమంది కన్యాకుమారి కావాలి కన్యాకుమారి కావాలని అడుగుతుంటారు అరే ఈ పాట మీకు నచ్చిందా అని చెప్పేసి అని ఒక డౌట్ మాకు అంటే కొంతమంది అన్నారు కదా అని చెప్పేసి అని ఒక భయంతో ఉంటుంది చాలా మంది పాట చాలా బాగా అది అంత బాగా రీచ్ అయింది కాబట్టి ఇప్పటికి మిమ్మల్ని మళ్ళీ వన్స్ మోర్ వన్స్ మోర్ అని అడుగుతున్నారు సో ఈవెన్ మా మా వ్యూయర్స్ కోసం ఇంకొకసారి ఆ సాంగ్ తప్పకుండా కన్యాకుమారి కనపడదారి కయాలమారి పడతావే జారి పాతాళం కని పెట్టేలా ఆకాశం పని పెట్టేలా ఊగకే మరి మతిలేని సుందరి జింగి చెక్క జింగి చెక్కిచాం ఏ జింగి చెక్క జింగి చెక్కిచాం డేగతో ఈగలు ఫైటు చేసే చెడుగుడులో చేపలే చెట్టుపై పళ్ళు కోసే గడబిడలో నేలమ్మ తప్ప తాగెనో ఏ మూలో తప్పిపోయెనో మేఘాల కుంగు పట్టుకో తూలేటి నడక నాపుకో ఓయమ్మో మాయమ్మో దిక్కుల్నే ఆటాడించే చిక్కుల్లో గందరగోళం ఉళ్ళు బోగక ఎక్కిళ్ళు రేగక జింగిడి చెక్క జింగిడి చెక్క చాం ఏ జింగిడి చెక్క జింగిడి చెక్క చాం ఏ కన్యాకుమారి కనపడదారి కయాల మారి పడతావే జారి మైకంలో మయసభ చూడు మహారాజా రాణా తోడు ఊగకే మరి మతి లేని సుందరి అంటే ఇది సాంగ్ ఇద్దరు సాంగ్ కదా ఒకరు పాడాలంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ సో చాలా బాగా పాడారండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ మీరు లాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు లైక్ బాలకృష్ణ గారు చీఫ్ జస్ట్ గా ఉన్నారు అఖండ సాంగ్ పాడారు ఆ సాంగ్ కి అందరూ జస్ట్ జస్ట్ స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఇచ్చారు డిడ్ యు ఎక్స్పెక్ట్ దట్ వెదర్ దెల్ గివ్ ఆర్ నాట్ అంటే ఆ సాంగ్ కి వైబ్ అనేది ఉంది ఎస్ ఎందుకంటే అది ఒక ఒక మంత్రం శివన్ మంత్రం మాదిరి ఉంటుంది సో అది ఎక్కువ నేను ఏమనుకున్నాను అంటే భయపడ్డాను ఫస్ట్ సాంగ్ తీసుకున్నప్పుడు సాంగ్ అంటే ఆ డెప్త్ అనేది సార్ తమన్ సారు మామూలుగా ఒక్కరి వాయిస్ పెట్టలేదు ఆ సాంగ్లో చాలా ఇప్పుడు శంకర్ మహాదేవన్ గారు పాడారు అంటే కొంతమంది పాడిన దాంట్లోంచి శివ మహాదేవన్ శంకర్ మహాదేవన్ సిద్ధార్థ మహాదేవన్ ముగ్గురు కలుసుకొని మేము పాడితే ఆ డెప్త్ వచ్చింది ఆ వాయిస్లో అలాంటిది నేను ఒక్కరిని పాడితే ఆ పాట నెగ్గుతుందో నెగ్గుతుందో అనుకున్నాను కానీ బట్ కానీ దేవుడు దయ అది ఆ రోజు ఏం కూడిందో తెలియదు నాకు నాకు శివుడు నేను నేను వెంకటేశ్వరస్వామి భక్తుని చెప్పాలంటే బట్ కానీ నాకు ఎక్కువ శివుడు అంటే ఆ సాంగ్ శివుని పాటలు పాడేటప్పుడు నేను నా మైకంలో నేను ఉండను సో ఆటోమేటిక్గా ఆ ట్రాన్స్లేక్ వెళ్ళిపోతాను సో ఆయన నేను కాపాడాను కోవాలి చెప్పాలంటే అది మెయిన్ అదేంటంటే లాస్ట్ అది ఎలిమినేషన్ అది ఎలిమినేషన్ రౌండ్ ఆ రోజు టాప్ సిక్స్ నుంచి టాప్ ఫైవ్ తీసుకున్నారు అది అనుకోకుండా అప్పుడు లలస హెల్మెట్ అయిపోయింది సో అంటే ఆ పాట పాడేటప్పుడు నేను ఒకటే అనుకుని ఫిక్స్ అయ్యాను అంటే శివుడు కనిపిస్తాను కళ్ళ ముందు అంతే అలా అనుకుని పాడాను అంతే పాడేసాను అనుకున్నాను 
ఆయన నేను అంటే పాడేటప్పుడు నేను చూశాను శంకర్ మన మన ఎవరిని మన బాలకృష్ణ గారిని చూశాను బాలకృష్ణ గారిని చూశాను ప్రతి ఒక్కరు ఆయన ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అలాగనే ఉండేవి ఏం పాడుతున్నాడు ఏం పాడుతున్నాడు అంటే ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది కొంచెం మంచిగా అనిపిస్తే అది మనం కూడా పాడాలనిపిస్తుంది ఆయన కళ్ళు మూసుకొని ఇట్లా ఉండిపోయాడు ఇట్లా 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 ఉండిపోయారు పాడుతున్నాడు రాజవి రాజమాన కాల సర్ప భూషణ పినాక పాని వల్లప ప్రచండ చండ తారిన అంటే ఆ ఉండిపోయారు అమ్మ అంటే ఆ ట్రాన్స్లేట్ మనం తీసుకెళ్లామంటే మనం నెగ్గినట్టే ఎస్ సో అక్కడ గోల్డెన్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎవరికి ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే కానీ ఏంటంటే అప్పుడు అంటే వాళ్ళ డిస్కషన్ ఏంటంటే అందరికి టాప్ సిక్స్ కి గోల్డెన్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలని వాళ్ళు అనుకున్నారు కానీ సార్ బాలకృష్ణ సార్ కొట్టని ఫస్ట్ గోల్డెన్ పర్ఫార్మెన్స్ కొట్టని అని చెప్పేది అని అంటే సార్ అందరికి కలుసుకుని అంటే ఆడ ఉండేది అట్లా జరిగింది బట్ ఆ రోజు నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అంటే ఆయన మాట్లాడే విధానం కానీ అది కాక ఆ స్వాతిలో మత్యం అంత సాంగ్ విన్నాను ఏ శ్రీనివాస్ స్వాతిలో మత్యం అంత విన్నా నేను సాంగ్ ఎర్రగా తీసావు అని అన్నాడు థ్యాంక్ యూ సార్ అన్నాను అంటే వాళ్ళ ముందర మాట్లాడుతున్నారు కదా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది సో ఈవెన్ సెలబ్రిటీస్ ఫాలోస్ యా షూస్ అంటే అర్థం చేసుకోండి మీకు ఎంత ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది అదే కదా ఇక్కడి నుంచి కాదని అబ్రాడ్స్ నుంచి అయితే ఎందుకు చాలా కాల్స్ వచ్చాయండి నాకు ఇప్పటికీ నా స్టూడెంట్స్ కొంతమంది ఉన్నారు కొంతమంది మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరైనా లాంగ్ నుంచి ఎవరైనా అంటే ఊళ్ళో ఉండే వాళ్ళకు చాలా తక్కువ ఎందుకంటే ఓటీటీ కొంచెం తక్కువ మంది చూసే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ బయట చూసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా మంది శ్రీనివాస్ అంటే ఎక్కడ పోయినా శ్రీనివాస్ అంటే గుర్తుపడుతున్నారు సో అది ఇచ్చింది ఎవరంటే ఆహా తెలియ సో ఆయన అది మర్చిపోలేని ఎప్పటికి మర్చిపోలేని అండ్ ఇండియన్ ఐడిల్ కి ముందు ఇండియన్ ఐడిల్ కి తర్వాత మీలో కలిగిన డిఫరెన్సెస్ ఏమన్నా మాతో షేర్ చేసుకోగలరా అలానే ఏం లేదండి అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైనా కామన్ మ్యాన్ ఒక 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 స్టేజ్ ఇప్పుడు ఒక షోస్ ఏంటంటే డైలీ ఒక షోలో కనిపిస్తుండంటే నీకు అనేది ఒక 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 స్టాండర్డ్ వస్తుంది జస్ట్ ఆ షో వరకు వచ్చావు షో షో నుంచి ఇప్పుడు నాకు సిక్స్ మంత్స్ అయిపోయింది షో అయిపోయి నెక్స్ట్ వేరే సీజన్ వస్తుంది మనల్ని మర్చిపోతారు అంటే ఇది ఫ్యాక్ట్ సో ఎవరైనా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన ఎందుకంటే ఇది తెలుసు కాబట్టి ఒక్క ఛాన్స్ అనేది కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను సో అది ఒక బ్రేక్ త్రూ అనేది ఈ షో వల్ల మంచి పేరు అయితే వచ్చింది సో ఎవరైనా పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరైనా కానీ వచ్చి చూసి సో ఒక ఛాన్స్ కానీ వచ్చిందంటే మనం నిరూపించుకోవడానికి ఒకటి మంచిగా ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఏదో ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మీకు మంచి కెరియర్ ఇస్తారు అని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో బిఫోర్ వి ఎగ్జిట్ ద షో Uh, we want one more song from you. Yeah. I'm going to sing it again. I'm going to sing it again. Because I'm going to sing it again. 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 Please and please and please and please and please and please. నేను పాడతానయ్యా నేను కంపల్సరీ పాడకుండా అయితే నేను స్టేజ్లో కంపల్సరీ అది పాడతాను కొంటే రావాయి ముద్దులు మా లక్ష పాపాయి ఇవి కూడా పాడతాను ఎందుకంటే అవి సార్ హిట్స్ అవి బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్స్ కదా ఇప్పుడు సో కంపల్సరీ నాకు నాకు నేను నేను పాడిన పాట నేను హిట్ అయింది కాబట్టి ఆ పాట నేను కంపల్సరీ పాడాల్సిందే యా మీకోసం పాడతాను ఖం ఖం ఖంగు మంది శంఖం కడగ మంది పంకం చావుకై న జంఖం ధం ధం ధర్మ బేరు శబ్దం శయ్య మంది యుద్ధం దేనికై న సిద్ధం హే భయంకరా లోకం నీ త్రయంబకం రామయస్కరా నీ సరికే పురాంతకం జటాదరా జయించరా పరాత్పరా భమ్మకండ భమ్మకండ యోగమాయతో పాతరా భూమిపై రాతి జెండా భమ్మకండ భమ్మకండ యాగజ్వాలమై దీనులా కల్లరా కళ్ళ నిండా రాపిడ్ ఫైర్ అండి కొంతమంది నేమ్స్ చెప్తాను వాళ్ళ నేమ్స్ చెప్పడంతోనే మీకు గుర్తొచ్చింది మా ఇంట్లో ఒక్క వర్డ్ లో డిస్క్రైబ్ చేయండి వాళ్ళ గురించి తమన్ సార్ తమన్ సార్ జెన్యున్ పర్సన్ అంటే ఆయనకి ఏం కావాలో అది ఇచ్చేంత వరకు వదిలిపెట్టాడు అంటే ఆయనకి ఏంటంటే ఒక ఒక ఒకటి అనేది ఉంటుంది ఆయనకి ఇది శ్రీ శ్రీనివాస్ ఉన్నారు శ్రీనివాస్ దగ్గర నుంచి నేను కోరుకునేది దొరకాలి 
ఆయన ఫస్ట్లో నాతో ఉండేవారు అంటే ఫస్ట్ అంటే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ నేను లైఫ్ ఆఫ్ రామ్ సాంగ్ అని ఏ కనులు నీ కను నెల్లి సముద్రం నిన్ను ఇలా ఇవి వాడినప్పుడు ఆయన నా మీద ఎంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయో అంతకు మోర్ దెన్ అవుతాయి కానీ తగ్గవు కదా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేది ఒక్కొక్కటి పెంచుకుంటే ఇప్పుడు బాగా పెంచుకుంటూ వెళ్తారు కానీ తగ్గించుకుంటారు రారు కదా రాజమౌళి సార్ ఉన్నారు రాజమౌళి సార్ సినిమా రిలీజ్ అయిందంటే ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి ఆ ఎక్స్పె నెక్స్ట్ సినిమాకి ఇంకా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి కానీ తగ్గవు సో అలా పెంచుకోమ్యారు ఆయన సో అది అనిపించింది నాకు నిత్యమీనన్ గారు చెప్పలేదు అంటే నాన్న చనిపోయినాడు కానీ ఏం చెప్పలేదు సో ఎందుకో చెప్పాలనిపించలేదు భయం వేసి నాకు చెప్పుకోవాలంటే మేడం ఏమన్నా కనుక్కొని కాల్ చేసారా మేడం తెలియదు కదా ఆమెకి ఎలా తెలుస్తుంది ఆమె ఉండే ఎవరికి తెలియదు కదా బిజీ షెడ్యూల్ లో ఉంటారు కార్తీక్ సార్ కార్తీక్ సార్ నా గురించి నాలో నుంచి ఏదో కోరుకో ఉన్నారు అది దొరికేంత వరకు వదిలిపెట్టలేదు ఆయన కూడా సేమ్ ఆయన కూడా సేమ్ అంతే శ్రీరామచంద్ర శ్రీరామచంద్రన్ ఉన్న జెన్యున్ పర్సన్ ఆయన ఎలా అంటే నీకు ఏది కావాలంటే నాకు ఏది కావాలన్నా కూడా సార్ ఆయన అడిగితే టక్ అని చెప్పేసి ఆయన హెల్పింగ్ నేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆయన కూడా అండ్ షో జరిగేటప్పుడు మేము చూసాము శ్రీరామచంద్ర ఉన్న స్టేజ్ పైకి వచ్చి లైక్ ఇంట్రో ఇచ్చేటప్పుడు కానీ లేకపోతే మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసేటప్పుడు కానీ హీ డస్ మచ్ కామెడీ సో ఆ కామెడీ అంతా టైమింగ్ ఆన్ టైం పంచెస్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఆన్ టైమే అదంతా ఆన్ టైం ఇక్కడ అక్కడ ఏదంటే ఏది స్క్రిప్టెడ్ స్క్రిప్టెడ్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కటి స్క్రిప్ట్ కంపెనీ కొనుక్కొని ఉంటాయి మనకి ఆ టైంలో మాత్రం నీట్గా జరిగేటి జరిగిన చాలా బాగా కూల్గా ఏది పంచెస్ ఇచ్చినా సరే ఆయన కూడా కూల్గా తీసుకునేవారు అసలు అండ్ ఒక ఎపిసోడ్ యూ ఇమిటేటెడ్ జడ్జెస్ జడ్జెస్ నుండి రియాక్షన్ ఏం వచ్చింది జడ్జెస్ ఆయన వాళ్ళు చాలా బాగున్నారు ఎవరు అంటే నేనేం చేయలేదు కానీ నేను ఊరికి నేను ఆ శ్రీనివాస్ నేను మామూలుగా ఒక వెళ్ళినారు సో వాళ్ళైతే చాలా ఎంజాయ్ చేశారు చాలా ఏంటి అంటే అంటే ఎంత బాగా చేశారు నిత్య మేడం మొదటి సేమ్ డిట్టో తెచ్చేసింది అతిథి అయితే కార్తీక్ సార్ మొదటి సేమ్ ప్రణతి నిత్య మేడం తర్వాత వచ్చి లాలస అయితే సేమ్ మన తమన్ సార్ సేమ్ డిట్టో తెచ్చేశారు తర్వాత తమన్ సార్ చూసినప్పుడు అన్నారు మేము అక్కడికి వచ్చి మిమ్మల్ని ఇమిటేట్ చేస్తాము అని అంటే సార్ మాటలు మాటలు ఎట్లుంటాయి అంటే కొట్టినట్టే ఉంటాయి కానీ ఆయన చాలా స్వీట్ గా చెప్పడం గొప్పంగా ఏం చెప్పారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీ వాల్యుబుల్ టైం మా ఛానల్ కి ఇచ్చి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చూసారు కదా సబ్స్క్రైబర్స్ ఇవాళ మనం శ్రీనివాస్ గారితో చేసిన చిట్ చాట్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ బీ ఇన్ టచ్ విత్ జిప్ టీవీ